Good day sa inyo guys, welcome sa aking channel. Today ay cloud bypass tayo para sa bagong labas na iOS 12.5.4. Pero pwede rin to sa lower version ng iOS 12 hanggang iOS 14.6. And itong bypass software na gagamitin natin ay free and fix lahat dito. iCloud login, notifications, FaceTime, iMessage, Siri, fix din yung battery drain issue. Ang mga supported na devices, iPhone 5S hanggang iPhone X. Sa iPad naman, iPad 5 and 6, iPad Air 1 and 2, iPad Mini 2 hanggang 4, at iPad Pro 2015 and 2017. So, simulan na natin tutorial. Download muna tayo ng Balena Etcher. So, punta lang kayo sa website ng Balena Etcher. Lalagay ko sa description box. So, download and install nyo lang itong Balena Etcher. After nyo ma-download and install, may isa pa akong file na ipapadownload yung Checknix 1.1.7. So, ilalagay ko rin sa description box yung download link nun. Then, pag na-install nyo na yung Balayan Etcher, pwede na nating imuksan. Kailangan nyo rin ng USB flash drive para sa tutorial na to para makagawa ng USB check ring. And make sure na mabackup nyo yung mga files nyo sa flash drive kasi mabubura yan. So, pwede na natin saksak sa computer yung flash drive natin. So, dito, click nyo yung flash from file. Then, select nyo yung Checknix 1.1.7 na pinadownload ko. Then, select target, select nyo yung flash drive. Then, flash. So, flash complete. Ngayon naman, kailangan natin mag-boot sa BIOS ng computer. Para makapag-boot kayo sa BIOS ng computer, kailangan muna natin shutdown yung computer. Then, mamaya, pag ipapower on nyo na yung computer nyo, pipindutin nyo kagad sa keyboard yung F2, F12, or delete. Depende yan sa brand or model ng computer nyo. Pero kung hindi nyo alam yung BIOS key ng computer nyo, maganda i-search nyo na lang sa Google yung maganda i-search nyo na lang sa Google yung BIOS key ng specific brand or model ng computer nyo. Pag nag-shutdown ng computer, pwede nang i-power on then pindutin nyo kagad yung F2, F12 or delete or yung BIOS key nyo. Pag ganyan na yung nakita nyo sa screen, ibig sabihin na nasa loob na kayo ng BIOS. May mga babaguhin lang tayong settings dito. Pupunta kayo sa security tab. Hanapin nyo yung secure boot. Kung naka-enable sa inyo, i-disable nyo muna. Sa boot naman, yung boot mode dapat UEFI. Kung naka-legacy kayo or CSM, select nyo muna UEFI. Fast boot, enabled. Or kung merong option sa inyo na ultra fast boot, enable nyo rin yun. USB boot, enabled din. Then dito sa may boot priority order, hanapin nyo USB HDD. Yan yung flash drive nyo. Dapat mapunta yun sa first priority or sa number one. Yan. Pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, Save and exit, F10. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso yan sa Checknix. Pag hindi siya dumiretso sa Checknix, ibig sabihin may mali kayong settings na ginawa sa BIOS. So ito na yung Checknix. Para i-open yung check rate, sa keyboard, Alt F2 pipindutin. Sa mga laptop users kagaya ko, minsan kailangan nyo papindutin yung FN key or yung function, FN Alt F2. So, ito na yung check ring. Pwede na natin connect yung iPhone natin na naka-activation lock. iOS 12.5.4. So, kung naka-iOS 14.6 kayo and may error na hindi supported, punta lang kayo sa options. Enable nyo tong alawang tested iOS version. I-enable din yung verbose boot para makita natin yung nangyayari sa iPhone. Sa iPhone 8 to X, skip a 11 BPR check. So, pwede na natin yung start yung jailbreak. Ngayon naman, kailangan natin i-DFU mode yung iPhone. Sundan nyo lang instruction sa screen. Press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan yung power button. Enter DFU mode na, pwede na bitawan yung home button. So, nag-all done na ibig sabihin, successful na na-jailbreak yung iPhone natin. Ngayon, kung maka-encounter kayo ng error, gagawin nyo, quit nyo lang yung check rain, then start kayo ng panibagong jailbreak. Para mag-exit naman dito sa check rain, pipindutin nyo sa keyboard yung control alt delete sabay-sabay. Pag namatay yung screen, bunutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo yun, dadiretso na sa Windows OS yung computer nyo. After successful na ma-jailbreak ng iPhone or iPad nyo, Ready na to para i-iCloud Bypass. Ilalagay ko sa description box yung download link ng Bypass software. I-download nyo muna yon. Then, ngayon, i-disable natin yung antivirus. 
Kung wala kayo antivirus yung Windows Defender Ito yung pinadownload ko na file yung bypass software, FRP file I-extract nyo lang yung laman sa desktop Password is FRP file Pwede na natin i-open yung bypass software And ngayon, connect muna natin sa Wi-Fi yung iPhone. Yan, activation lock. Then dito, kung hindi pa naka-register yung serial number nyo, i-register -re nyo. Click nyo lang to, then copy nyo yung serial number. Ipipaste nyo dun sa website. Libre naman yun. So kung nagawa nyo na lahat, and nakakonect na sa Wi-Fi yung iPhone, click nyo lang tong bypass hello screen So yan, successfully bypass na daw. Try natin mag iCloud login. Successful na nakalagin sa iCloud. Check natin yun yung iMessage at FaceTime. So, ayan, nakalagin na rin sa iMessage. Pati sa FaceTime, login na rin. So, try natin yun mag-download ng application sa App Store. Try natin ng Messenger. Login tayo sa Messenger. Try natin yun kung gagana yung notifications. gumagana yung notifications niya nakareceive tayo ng notification from messenger pati call gumagana Ayan. so all fix dito try natin ngayon kung untethered, try natin i-restart yung iphone diretsyo kagad ng home screen so untethered yung bypass natin Check natin yan kung fix yung battery drain. Kasi kung fix yung battery drain, dapat meron siyang modem firmware kagaya nito. So yun, all fix dito sa bypass software natin and sa iOS 12.5.4. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit kaunti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag niyong kalimutan i yung notification bell. Para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung Renzi DCYT, bisitayin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat! <music>